ನೀವು ಈ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡೋದಕ್ಕೆ ಕಸಾಪ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿರುವಂತಹ ಮನು ಬಳಿಗಾರ್ ಅವರು ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ದೂರವಾಣಿ ಸಂಪರ್ಕ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ ಸರ್ ನಿಜಕ್ಕೂ ಮಾತೆ ಹೊಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಕನ್ನಡ ಹಿರಿಯ ಸಾಹಿತಿಯನ್ನ ನಾವಿವತ್ತು ಕಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ ನಿಸಾರ್ ಅಹಮದ್ ಅವರು ಇನ್ನಿಲ್ಲ ಮೊದಲಿಗೆ ನಿಮ್ಮ ನೋಡಿ ನಮ್ಮನ್ನ ಏನ್ ಸರ್ ಹಲೋ ಹಲೋ ನಮಸ್ತೆ ಸರ್ ಹಿರಿಯ ಸಾಹಿತಿಯನ್ನ ಕಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ ನಿಮ್ಮ ನುಡಿ ನಮ್ಮನ ಏನು ಕನ್ನಡದ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಕವಿಗಳು ಹಿರಿಯ ಸಾಹಿತಿಗಳು ಆದಂತ ಡಾಕ್ಟರ್ ಕೆ ಎಸ್ ಮಿಸ್ತಾಲ್ ಅಹಮದ್ ಅವರು ಇಂದು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ನಮ್ಮನ್ನು ಅಗಲಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬತ್ನಾಲ್ಕು ವರ್ಷ ಪೂರೈಸಿದ್ರು ಅವರು ಕನ್ನಡದ ಕವನಗಳು ಎಲ್ಲರ ಬಾಯಲ್ಲಿ ನಲ್ಗಾಡಿದ್ದು ಕೆಲವೇ ಕೆಲವು ಸಾಹಿತಿಗಳು ಅಂತ ಒಬ್ಬ ಅಪರೂಪದ ಕವಿ ಬರೀ ನಿತ್ಯೋತ್ಸವ ಒಂದೇ ಅಲ್ಲ ಗಾಂಧಿ ಬಜಾರ್ ಮೇಲೆ ಅವರು ಬರೆದಂತಹ ಕವನಗಳು ಇನ್ನಿತರ ಎಲ್ಲ ಕವನಗಳು ಕೂಡ ಇಡೀ ನಮ್ಮ ಆರು ಮುಕ್ಕಾಲು ಕೋಟಿ ಕನ್ನಡಿಗರ ನಾಲಿಗೆ ಮೇಲೆ ನಲ್ಗಾಡಿ ಅಂತ ಒಬ್ಬ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಕವಿ ಅದೇ ಹೊತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಅವರು ಗಡ್ಡೆ ಸಾಹಿತ್ಯವನ್ನು ಸಾಕಷ್ಟು ವಿಪುಲವಾಗಿ ರಚಿಸಿದ್ದಾರೆ ಅಂದಾಜು ಎಪ್ಪತ್ತು ಕೃತಿಗಳನ್ನ ರಚಿಸಿದಂತ ಒಬ್ಬ ಮಹಾ ಮೇಧಾವಿ ಸಾಹಿತಿ ಅವರು ನಾನು ಕನ್ನಡ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಇಲಾಖೆಯಲ್ಲಿ ಕಮಿಷನರ್ ಮತ್ತು ನಿರ್ದೇಶಕನಾಗಿದ್ದಾಗ ಅವರಿಗೆ ಪದ್ಮಶ್ರೀ ಬಂದಿತ್ತು ಅವಾಗ ಹೋಗಿ ಅವಾಗಲಿಂದ ನನಗೆ ಸುಮಾರು ಮೂವತ್ತು ವರ್ಷದಿಂದ ಅವ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಸಂಪರ್ಕ ಬಹಳ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಮನಸ್ಸಿನ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಸಂವೇದನೆಯ ಕವಿ ಮತ್ತು ವಿಮರ್ಶಕ ಇಂಥ ಒಬ್ಬ ಒಳ್ಳೆಯ ಕವಿ ಒಳ್ಳೆಯ ಮನುಷ್ಯ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಸಾಹಿತಿಯನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಂಡು ಕನ್ನಡ ಸಾಹಿತ್ಯ ಮತ್ತು ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಬಡವಾಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಯಾವ ಒಂದು ಉತ್ಪೇಕ್ಷೆ ಇಲ್ಲ ಕನ್ನಡ ಸಾಹಿತ್ಯ ಪರಿಷತ್ತು ಈ ಒಬ್ಬ ಅತ್ಯಂತ ಉತ್ಕೃಷ್ಟ ಕವಿಗೆ ತನ್ನ ಕಂಪನಿಯನ್ನ ಈ ಮೂಲಕ ಸುರಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಅವರ ಆತ್ಮಕ್ಕೆ ಶಾಂತಿ ಸಿಗಲಿ ಅಂತ ನಾನು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸ್ತೇನೆ ಬಹಳ ಆತ್ಮೀಯವಾದಂತಹ ಒಡನಾಟ ಇತ್ತು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಯಾವ ರೀತಿಯಾದಂತಹ ವಿಚಾರಧಾರೆಗಳು ವಿನಿಮಯ ಆಗ್ತಾ ಇತ್ತು ಅವರ ಜೊತೆ ಇದ್ದಾಗ ನೀವು ಯಾವಾಗ ನಾನು ಅವ್ರನ್ನ ಹಲವಾರು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನು ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಕರೆಸಿದ್ದೆ ಅವರು ಎಷ್ಟು ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಸರಿ ಹೇಳಿಬಿಟ್ರೆ ಸಾಕು ಅವರೆಲ್ಲ ಬರ್ದಿಟ್ಟು ಬಂದಿದ್ರು ನಮ್ಮದು ಎರಡು ಮೂರು ಸಾರಿ ನಾವು ಹಿರಿಯ ಸಾಹಿತಿಗಳಿಗೆ ನೆನಪು ಮಾಡೋದು ಮತ್ತು ನಾನೇ ಮಾತಾಡೋದು ನನ್ನ ಸ್ವಭಾವ ಅವರು ಇಲ್ಲ ನೀವು ಯಾಕೆ ತೊಂದರೆ ತಗೊಂತೀರಿ ನೀವು ಹೇಳಿದ ನನ್ ನೆನಪಿದೆ ನಾ ಖಂಡಿತ ಬರ್ತೀನಿ ಅಂತೆ ಅಷ್ಟು ಸೂಕ್ಷ್ಮ ನಾ ಬಂದೇ ಬರ್ತೀನಿ ಒಂದು ಹೇಳಿದ ಮೇಲೆ ನಾನು ತಪ್ಸೋದಿಲ್ಲ ಆದ್ರೆ ನಾನು ಒಪ್ಕೊಳ್ಳೋದೇ ಕಷ್ಟ ಅಂತ ಹಾಗೆ ಬೇರೆಯವರಿಗೆ ಗೌರವ ತಿರುವುದನ್ನ ಬೇರೆಯವರ ಮನಸ್ಸು ಅರಿತು ಮಾತನಾಡುವುದನ್ನ ಅವರಿಂದ ನಾನು ಕಲ್ತಿದ್ದೇನೆ ಕವಿಯಾಗಿ ಗದ್ದೆ ಸಾಹಿತಿಯಾಗಿ ಅವರು ಸಮಾಜವನ್ನ ಹಾಗೂ ಅದರಲ್ಲಿ ಹೊಲಸನ್ನು ತೆಗೆದರಲ್ಲಿ ಅಂದ್ರೆ ಸಮಾಜದ ಆರೋಗ್ಯವನ್ನು ಕಾಪಾಡುವಂತಹ ಉತ್ಕೃಷ್ಟ ಸಾಹಿತ್ಯವನ್ನು ರಚಿಸಿದವರು ಅವರು ಅವರ ಕಾವ್ಯದಿಂದಾಗಲಿ ಅಥವಾ ಅವರ ಗದ್ದೆದಿಂದಾಗಲಿ ಏನಾದರೂ ಒಂದು ಬದಲಾಯಿತು ಅಥವಾ ಯಾರಿಗಾದರೂ ಅಪಮಾನ ಆಯಿತು ಅವಮಾನ ಆಯಿತು ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಮನಸ್ಸು ನೋಯಿತು ಅನ್ನುವಂತ ಸಂದರ್ಭ ಬಂದೇ ಇಲ್ಲ ಹೀಗಾಗಿ ನಾನು ಅವ್ರಿಗೆ ಪಂಪ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯ ಶಿಫಾರಸ್ ಕಮಿಟಿಯಲ್ಲಿ ಕೂಡ ನಾನು ಅವ್ರದನ್ನೇ ಶಿಫಾರಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೆ ನಮ್ಮ ಶಿಫಾರಸ್ಗೆ ಅದು ಸಿಕ್ಕಿದೆ ಬಹಳ ದೊಡ್ಡ ಹಾನಿ ನಮ್ಮ ಕನ್ನಡ ಸಾಹಿತ್ಯಕ್ಕೆ ಅಂತ ನಾನು ಹೇಳಿ ಕಂಪನಿಯನ್ನ ಸಲ್ಲಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಶ್ರದ್ಧಾಂಜಲಿ ಅರ್ಪಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ನಾನು ಬೇಡ ಅಂದ್ರೆ ಮತ್ತೆ ಅವರ ಒಂದು ಕವನ ಸಂಕಲನಗಳು ಕೇವಲ ಒಂದು ವರ್ಗಕ್ಕಷ್ಟೇ ಸೀಮಿತವಾಗಿರಲಿಲ್ಲ ಅವರು ಮಕ್ಕಳ ಬಗ್ಗೆ ಕವನ ಸಂಕಲನವನ್ನ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಪ್ರಕೃತಿ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ರಾಜಕೀಯ ವಿಡಂಬನೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಹೀಗೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ಕೂಡ ಸೂಕ್ಷ್ಮವಾಗಿ ಗ್ರಹಿಸಿ ಆ ಕುರಿತಂತೆ ಅವರು ಕವನವನ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು ಹೌದು ಅದನ್ನೇ ಹೇಳಿದ್ ನಾನು ಅವರು ಆರು ಮುಕ್ಕಾಲು ಕೋಟಿ ಕನ್ನಡಿಗರನ್ನ ತಲುಪಿದ್ದಾರೆ ಅ
ಬೇರೆಯವರ ಮನಸ್ಸನ್ನು ನೋಯಿಸುವಂತ ಸಾಹಿತ್ಯವನ್ನು ಅವರು ರಚಿಸಲೇ ಇಲ್ಲ ಅದು ಅವರ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯ ಓಕೆ ಓಕೆ ಧನ್ಯವಾದ ನೀವು ಸೇಟಿನ್ ಕನ್ನಡದ ಜೊತೆ ಮಾತನಾಡಿದ್ದಕ್ಕಾಗ